，一个肚兜也值得费那么大劲儿啊！这是臣妾送给玫瑰人孩子的，贴身的物件更得仔细些。向丽都是生了孩子以后，内务府让内阁拟了名字来看，这回怎么送来的这么早？内务府的人会看眼色，知道朕特别重视这个孩子，于是请内阁拟了几个名字。如意，你过来替朕看看。是。这阿哥的名字有三个：永字辈，从玉旁；永成、永熙、永觉。公主的名字呢有两个：景宁、景富。你觉得哪个好？皇上这话不应该是去问玫瑰人吗？怎么倒问起臣妾了？将来啊，你也是要做额娘的，到时候有了咱们的孩子，朕也让你给孩子起名字。皇上惯会笑话臣妾。朕呢，原本也是想问玫瑰人的意思，可是她的身子一直不好。朕现在只希望她能平安生下孩子。皇上既然对玫瑰人的孩子颇具期许，那臣妾觉得永熙便是极好的。如果生的是公主，银河父都像是田静女儿家的名字。西，朕也觉得永熙这个名字极好。卓，卓，接生姥姥已经在偏殿住下了。钦天监也说，准备来我们宫里选跑喜坑的几位，还要在喜坑里撒放筷子、红绸子和金银八宝。为什么要做这些？这是好意头，是快生吉祥的意思。以前太后生公主也是这样。宫里规矩真多，规矩是一回事儿。皇上啊，对您和龙胎上心，他们啊都想巴结您。皇上在哪儿歇着了？此刻已经在延禧宫了，要不主儿也早点歇歇。嗯，来，您慢点起。哎、啊，主儿，主儿，主儿。皇上，永和宫来跑，玫瑰人胎气忽动，怕是要生了。什么？皇上去看看玫瑰人。走，陪朕去瞧瞧。是。玫瑰人的叫声听起来特别凄厉啊！皇上过于忧虑了，女人生孩子不都这样？臣见过皇上，你都在这儿了，是不是玫瑰人不大好啊？皇上您请安心，早产一个月不是什么大事，只是胎儿还下不来，臣要开催产药了。好，你赶紧去，好好伺候，朕重重有赏。谢皇上。嗯。皇上万安。皇后娘娘安。皇上，臣妾听闻玫瑰人早产，就赶了过来。司令，多带些人进去伺候，好生照应着。是。皇上，皇后娘娘多带了两位接生姥姥来，都是极有经验的。嗯。快进去吧。嗯，臣妾为了让玫瑰人顺利诞下龙胎，已让安华殿的师傅诵经祈福，保佑母子平安。皇后贤惠，一切辛苦了。啊，皇上，这外头冷，咱们到偏殿候着吧。也好。
皇上又不是第一次做阿玛了，还这般紧张啊？韦贵人这台要紧，莫名早产，朕总是放心不下。什么声音？应该是龙胎落地了吧？怎么哭声这么微弱？皇上，臣叩见皇上。九若，梅贵人和龙胎如何了？皇上，梅贵人累得昏过去了，但是并无大碍，只是，只是龙胎。龙胎怎么了？梅贵人生的是一个小阿哥，但是天生又不足，生下不久，便，便红了。怎么会？刚刚明明听到了小阿哥的哭声。苏烈，所心，你们先出去候着，没有吩咐，不得进来。是。抱过来，皇上，您，您，您就是看见了，您就当什么都没看见。您要站得稳稳当当的，你还有千秋子孙呢。身形有异，即便生下来，也不能活长久。您不要太伤怀了。王七，你安排下去，告诉所有的人，玫瑰人不幸生下的是个死胎，立刻葬了去。这，此事不得再有他人知晓。至于已经知道的，除了本宫、皇上和贤妃，就只有你王清和齐太医了。奴才。不敢可外泄。皇上，是玫瑰人无福，为您绵延子嗣，还请皇上节哀。但愿玫瑰人有幸，日后还能为皇家再续香火。皇后，你和贤妃去看看玫瑰人。真累了。是，皇上操劳了一夜，是该休息了。此地有臣妾和贤妃照料，请皇上放心。事情皇上安心，皇后娘娘和臣妾一定会好好安慰玫瑰人的。小阿哥，你赶紧找个好人家投胎吧，千万不要！王公公这慌慌张张的是干什么？嗯，慧珠儿，这是什么？皇上，皇上让我……嗯嗯，这这是这这是玫瑰人的小阿哥，刚出生就咽气儿了。怎么会这样？是玫瑰人，她没有这个福分。慧珠儿，您今晚上要是看见了什么，就当做什么都没看见，可千万不敢声张啊！本宫声张什么？是，是，呃，那奴才替皇上办斋去了，奴才告退。啊，呃，娘娘。嗯
没了。永和宫自然一片哀戚，咱们先回宫吧。回宫，回宫吧。没了也好，一了百了。哪怕本宫再不喜欢你，可在子嗣上，我俩一样简单。难得贵妃与我有同病相怜之处。你有没有听说，每个人的孩子，不只是死胎那么简单？你看皇上这段时间都低落成那个样子，你难道没有发现什么异样吗？并无什么异样。这是皇上登基后的第一个孩子，皇上也见过他，伤心罢了。再伤心也缓得过来，再加上旧情，皇上不至于对玫瑰人芥蒂至此。这中间肯定还有什么别的缘故吧？这我真是不知道。本宫怎么听说，皇上命安华殿的大师在永和宫诵经一月，祈福超度。是因为玫瑰人生的孩子身心有异。我贵妃娘娘这一步说话，你从哪儿听来的这些无稽之谈？本宫也是听了一耳朵闲话，顺嘴说给你。那夜你也在永和宫，知道什么却不愿意告诉本宫，倒便罢了。那夜在永和宫，我能做的就只能是安慰皇上和玫瑰人，并没有无稽之事。而且皇上在意此事，贵妃娘娘也不要乱说。不是本宫说的，那也小心为好。我先告退了。那夜在王妻那儿，连你我都看到一耳。你说玫瑰人的孩子，贤妃看清楚了没有？皇上和皇后娘娘不让说，贤妃自然是要谨守口风的。哼，看着宫颈，其实心里想什么却不知道。阿若，最近宫里进进出出的，有听到什么闲话吗？宫里最不缺闲话了，比犄角旮旯的蛇虫鼠蚁都多。有关于永和宫的吗？那自然是最多了。有说玫瑰人是怎么魅惑皇上得宠的，怎么怀着孩子的时候屡见异响，还有说那孩子是玫瑰人自缢了。自缢了。仔仔细细叮嘱了你们，要你们好生看顾着，如今竟出了这样的大事。你们不好好伺候着玫瑰人，有着她伤心胡闹，本宫非要好好处置了你们才是。皇后娘娘恕罪，皇后娘娘恕罪。回皇后娘娘，我们主人一直心绪不定，夜里还惊梦连连。今儿午后本是要打算午睡的，可是她打发了奴才们出去，奴婢在外头不放心，而且听到了凳子落地的声音，连忙闯进来看，竟然。主儿竟然自己挂在梁上了，可是为了孩子的事想不开。你有什么想不开，你尽管跟朕和皇后说。嫔妃自强是大罪，你怎可轻易损害自己的性命？皇上不就是怕臣妾和别人说话知道了什么吗？所以皇后娘娘才把臣妾关在这里，不让见人。臣妾自知命薄如纸，皇上就让臣妾去死罢了。荒唐！皇上别生气，要是臣妾是玫瑰人，肯定也是想不开的。听了那么多的流言，好好的孩子没了就罢了，还要被别人传成是不祥妖孽。哪个额娘能受得了啊？你从哪听来这等荤话？现在满宫私底下传的到处都是呢。皇上，我
求你告诉陈倩一句实话：陈倩的孩子到底是不是要你？所以您才会厌恶陈倩，都不来看陈倩一眼。皇上，玫瑰，皇上，你别听信这等胡话。朕不来看你，是想让你安心静养。扶他起来。臣妾哪里还能养得好身体啊？皇上，您连那孩子的面都不让臣妾看一眼，是不是？那传言是真的啊！王亲，奴才在。你立刻去彻查，是谁在宫中胡言乱语、散布谣言？一旦查到，立刻送到慎刑司发落。奴才遵旨，奴才即刻去办。玫瑰人，你该听皇上的话，安心养好身子。孩子还会再有的。我的孩子。皇上，臣妾有一言，不知当讲不当讲。你这么问，就是自己想说。玫瑰人见生下了那样的孩子，又寻死觅活的。怕是冲撞了什么？什么那样的孩子？玫瑰人的孩子就是生下来夭折了。你别乱听，你别再胡说八道。可是，死态终究不吉利。有碍于大清祥瑞，现在宜贵人也遇袭了。要是影响到他腹中的胎儿，那便不好了。你想说什么？玫瑰人这般恣意胡闹，这皇上于何地？这皇家法度于何地？臣妾想着，他既然想去见他的孩子，要不就成全他吧。宫中又不是第一次有孩子早夭，如何干气到旁人？再说玫瑰人自缢是因为听了流言害怕，一时糊涂，如今不是清醒了吗？贤妃这话倒说得轻巧，万一哪天我俩有幸遇袭，受了玫瑰人的影响，不能顺利诞下龙胎。难道你也要学玫瑰人一般恣意吗？好了，少些口舌。是。贵妃，本宫知道你为了大清的祥瑞着想，但你说的这些话也有些欠妥当。臣妾知错。皇上，那眼下您打算？宜贵人之胎，还是由皇后照应着。至于玫瑰人，挪去安华殿，可以临近佛音，也好清净清净心思。皇上，可是玫瑰人……玫瑰人的孩子已经没了，朕现在最想知道，是谁如此胆大妄为，散布流言，祸乱人心，朕断断不能容他。贵妃，谢贵安。臣妾告退。那日见到孩子的，只有朕、皇后、贤妃、齐汝，还有王亲。是，其余见过孩子的，当夜都打发走了，应该来不及在宫里说些什么。皇后啊，会不会是王亲把孩子送出去的路上被人瞧见了呢？王亲伺候皇上多年，做事应该不会有错漏。他事完之后，还来回禀过臣妾，说小心的把玫瑰人的孩子送出去。处理妥当的，朕知道了。臣妾恭送皇上。